పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రజా పోరాట యాత్ర కొనసాగుతోంది దెందులూరు నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్న జనసేనాని ఏలూరులోని క్రాంతి కళ్యాణ మండపంలో వైద్యులతో భేటీ అవుతారు అనంతరం నాయి బ్రాహ్మణ సంఘ నాయకులతో సమావేశం కానున్నారు సాయంత్రం దెందులూరులోని ఎన్టీఆర్ బొమ్మ సెంటర్లో బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు జనసేనాని పర్యటనపై మరింత సమాచారం మా ఏలూరు ప్రతినిధి ఏలూరు నుంచి లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు మురళీ చెప్పండి జనసేనాని పర్యటన వివరాలేంటి ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతోంది సంతోషి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన ఈరోజు రెండో రోజు చేరుకుంది మొదటి రోజు సమావేశంలోని ఏలూరు కళ్యాణ మండపం క్రాంతి కళ్యాణ మండపంలోని వివిధ నాయకులతో వివిధ కుల సంఘాలతో ఆయన సమావేశమయ్యారు ఈ సమావేశంలో పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం అని చెప్పేసి పార్టీ నేతలు కూడా చెప్తున్నారు ఈరోజు జరిగే సమావేశంలో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సి వస్తే ఈరోజు ఉదయం పది గంటలకు ఈ సమావేశం ప్రారంభించనున్నారు ఉదయం పూట మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ తర్వాత ఆశ్రమ కళాశాలకు చెందిన వైద్యులతోటి ఆయన సమావేశం సమావేశం అని ఉన్నారు మెడికల్ కళాశాలను వైద్యులకు అందుతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితులపై తర్వాత మెడికల్ సమస్యలపై వారు పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టి తీసుకువెళ్ళనున్నారు అనంతరం నాయి బ్రాహ్మణులతో కూడా ఈయన సమావేశం అవుతారని చెప్పేసి సమాచారం ఈ లోపల ముఖ్యంగా కోఆపరేటివ్ అర్బన్ బ్యాంక్ సంబంధించిన ఉద్యోగులతోటి తర్వాత వాళ్ళ సమస్యలపై కూడా ఈయన చర్చించనున్నారు ప్రధానంగా చెప్పాల్సి వస్తే ఈ జిల్లాలోని ప్రధానంగా ప్రధాన సమస్య అయిన దెందులూరు ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ పై గత రా నిన్న జరిగిన సమావేశంలోను పూర్తి స్థాయిలో ఈ సమావేశంలోను పూర్తి స్థాయిలో చర్చించనున్నారు ఈ రోజు కూడా ఉదయం ఈ దీని మీద పార్టీకి సంబంధించిన నేతలతో కూడా ఆయన సమావేశం అయ్యారు ఈరోజు మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటలకు జరిగే దెందులూరులో జరిగే సమావేశంలోను చింతమనేని ప్రభాకర్ అనైతిక చర్యలు అతను చేస్తున్న అరాచక పాలనపై పూర్తి స్థాయిలో పవన్ కళ్యాణ్ గళమెత్తలు ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు మనతో ఉన్నారు చెప్పండి ఈరోజు షెడ్యూల్ అయ్యే రకంగా ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు టూర్ విశేషాల వివరాలు చెప్పండి కొద్దిగా పొద్దునే ముందు స్టార్టింగ్ కోఆపరేటివ్ ఎంప్లాయీస్ తోటి మీటింగ్ ఉందండి వాళ్ళ యొక్క కష్టసుఖాలు చెప్పడం కోసం ఆయన ముందు ప్రత్యేకంగా సమావేశం అడిగారు వాళ్ళు కాబట్టి ముందు ఆ సమావేశం అవుతుందండి ఆ సమావేశం తర్వాత మెడికల్ ఎంప్లాయీస్తో కూడా సమావేశం ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యలని ఒక్క పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రమే తీర్చగలరని ఒక భరోసా తోటి మాత్రమే వాళ్ళందరూ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆయన కూడా దానికి తగిన విధంగా స్పందిస్తున్నారు నేను ఉదాహరణ మీరు చూడవచ్చు రెల్లి సంక్షేమ సంఘం కానివ్వండి దళిత సంక్షేమ సంఘం కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ కష్టాలను చెప్పుకోవడానికి వస్తున్నారు తప్పితే కేవలం ఒక పవన్ కళ్యాణ్ ఒక సినిమా యాక్టర్ ఆయన చూద్దామని చెప్పి మాత్రం ఎవరు రావట్లేదు కాబట్టి కష్టాలు తీర్చాలంటే ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం కావాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటున్నారు అదేవిధంగా వాళ్ళ ప్రత్యక్ష దైవంగా మనం కొలిచే వైద్యులు కూడా వాళ్ళ సమస్యలను తీర్చుకోవడానికి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు ఆశ్రమ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ కూడా మొత్తం అందరూ సుమారుగా ఒక వంద నుంచి రెండు వందల మంది దాకా డాక్టర్లు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క సాధక బాధకాలు చెప్పుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు వస్తున్నారు కాబట్టి ఈ సమస్యలు అన్నీ అయిన తర్వాత దెందులూరు సమావేశాన్ని బహిరంగ సభకు వెళ్తారు ప్రధానంగా నిన్న సమావేశం జరిగిన విషయంలో ఎక్కువగా ఒక దెందులూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఒక దళిత నేతని కొట్టడం వల్ల పూర్తి స్థాయిలో యాక్చువల్ పర్యటన ఉంగుటూరు నియోజకవర్గం ఈరోజు పర్యటన ప్రారంభించవలసింది కానీ దాన్ని అత్యంత అత్యవసర పరిస్థితులు మార్చుకుని దిందులు నియోజకవర్గం ఏర్పాటు చేస్తారు దిందులు నియోజకవర్గంలోని పవన్ కళ్యాణ్కి ఏ రకమైన ప్రసంగించినారు ఆయన ప్రజా అసలు దాని వివరాలు ఏంటి చెప్పారు ఈరోజు దిందులూరు నియోజకవర్గంలో జరిగే ప్రజా పోరాట యాత్ర చాలా వాడి వేడిగానే జరుగుద్దండి ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైతే ఏలూరులో ఎంట్రీ వచ్చి కళ్యాణ మండపంలో దిగగానే కార్యకర్తలతో ముఖ్యంగా ముందు కార్యకర్తలతోనే చర్చించడం జరిగింది అక్కడ దిందులూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన కార్యకర్తలు వాళ్ళ పడుతున్న ప్రతి బాధ జనసేన జెండా పట్టిన కార్యకర్తల మీద ఏ విధమైన దాడులు చేశారో ప్రతి ఒక్కరు మహిళలు యువత వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మీద పెట్టే కేసులు అయితేనేమి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు వచ్చే పెళ్లి సంబంధాలతో సహా ఈ రోజు చెడగొట్టే పరిస్థితి దిందులూరులో జరుగుతుందంటే ఆ బాధని పవన్ కళ్యాణ్ గారు తట్టుకోలేక కేవలం షెడ్యూల్లో ఉన్న ఉంగుటూరు షెడ్యూల్ మార్చుకుని దిందులూరులోకి మార్చడం జరిగింది ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చెప్తారనేది అది మాకంటే మేమే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మాటలతోనే చూడడానికి మేము ప్రతి ఒక్కరు జనసేన కార్యకర్తలాగా అండదాండలతో కాపాడుకోవడానికి మేము ఉన్నామండి అలాగే నిన్న రాచేటి జాన్ అనే వ్యక్తి మీద ఆల్రెడీ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెట్టమని జరిగితే ఏలూరులో కొన్ని రోజుల నుంచి మీడియాగానే జనంగా చూస్తున్నారు కేసు కట్టారు తప్ప దాని మీద ఎటువంటి విధానాలు ముందుకు నడిచిన తీరు అయితే లేదు దాని విధానంలో నేను సిపిఎం కానీ అనేక వామపక్షాలు రాజేటి జన హమాలీలు కానీ జరిగిందండి అలాగే నేను పొద్దున పదిన్ నుంచి రాత్రి పదింటి వరకు చాలా కార్యక్రమాలతో ఆయన చాలా ఇదిగా ప్రశాంతంగా అందరితో చర్చించడం జరిగింది వికలాంగులకి వికలాంగులు కమిటీ ఒకటి వేస్తానని చెప్పారు జనసేన తరఫున అలాగే కౌలు రైతులు రైతులు పామాయిల్ రైతులు ఇలా నిమ్మ రైతులు వీళ్ళు జరిగే సమస్యలను చెప్పడం జ
ఈ ఎన్నికల్లో చింతమనేని ప్రభాకర్ ఒక సవాల్ కూడా విసిరారు పవన్ కళ్యాణ్ దిందురు నియోజకవర్గం పోటీ చేస్తే ఓడిపోతారంటున్నారు దానికి మీరు ఏమంటారు ఈరోజు ఆయనకి చెప్పిన సవాల్కి ప్రతి సవాల్గా మా పార్థసారథి గారు లైవ్లోనే కౌంటర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏదైతే జనసేన కార్యకర్తలు మేము నుంచో పెడితే మీరు ఓడించండి అని ఆయన కూడా చెప్పారు వీటిలన్నిటికి జిల్లా తరపున మొత్తం ఒక దిందులూరు కాదండి జిల్లా తరపు మొత్తం ప్రతి ఒక్కరు కూడా జనసేన టీం మొత్తం జిల్లా తరపున ఎన్నికల్లో మేమందరం కూడా అక్కడ మా నియోజకవర్గాల కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళి పనిచేస్తామని మేము చెప్తున్నాం అండి ఏ వ్యక్తినైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక సామాన్య కార్యకర్త నిన్న ఆటో డ్రైవర్లతో సహా మీలోంచి ఒక నాయకుని తీసుకొస్తా అన్నారు ఆ విధంగా ఆయన ఎవరి నుంచో పెట్టినా జిల్లా మొత్తం వెళ్ళి అక్కడ పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామండి చెప్పండి ఈరోజు జరిగే జంద్రు సభ ఏ రకంగా చేస్తారు ఏ రకంగా విజయవంతం చేయాలనుకుంటున్నారు మేము ఏలూరు నుంచి వేల మంది ఏలూరు నుంచి వేల మంది వేల మందితో దెందులూరు వెళ్ళడం జరుగుతుందండి అలాగే జిల్లా నలుమూల నుంచి దెందులూరు బహిరంగ సభకు అటెండ్ అవుతున్నారు అలాగే ఈరోజు బహిరంగ సభకు బ్రహ్మాండమైన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ పోలీసు వారు సహకరించడం అలాగే కళ్యాణ్ గారు అది మన ప్రభా ప్రభా మీరు దగ్గర మాకు ఒక వికలాంగ సెల్ అనేది ఏర్పాటు చేసి దానికి సంబంధించిన సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ఇల్లు ఇచ్చే ఏర్పాటు కూడా చేస్తామని మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందరి ముందు చెప్పడం జరిగిందండి వివిధ సంఘాలు కూడా రెల్లు కులస్తులు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ కానీ ఎవరైనా సరే వారి సమస్యలను విని మీరు ఏ విధంగా ఏంటి అనేది గవర్నమెంట్ అయితే మా చేతుల్లో అయితే లేదు కానీ మేము చేయాల్సిన పనులు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో మీ సమస్యలు అన్నింటినీ మేము పోరాడతామని నిరంకుశంగా ఆయన చెప్పారండి ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి పవన్ కళ్యాణ్ రెండో రోజు జరిగిన సమావేశంలో ప్రధానంగానూ ఇక్కడ ఉద్యోగస్తులతోటి కోఆపరేటివ్ సంబంధించిన ఉద్యోగస్తులతోటి తర్వాత వైద్యులతోటి కూడా సమావేశం అవుతున్నారు నిన్న జరిగిన సమావేశం పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం అంటున్నారు అందరూ తమ సమస్యలు తెలుపుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ పూర్తి స్థాయిలో విని వాళ్ళ సమస్యలపై ఒక 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 చర్చకు వచ్చినట్టు కూడా సమావేశం చెప్తున్నారు ఈరోజు జరిగే జంతులు సమావేశంలో చింతమనేని ప్రభాకర్ విసిరిన సవాలుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నామంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ కా ఏ కార్యకర్త నుంచే పెడితే ఆ కార్యకర్త నెగ్గే విధంగా ఆయన చర్యలు తీసుకుంటారంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపుతో మేము ప్రపంచనంగా బయలుదేరి వెళ్తామంటున్నారు దెందులో జరిగే సమావేశం మరి పవన్ కళ్యాణ్కి చింతమనేని ప్రభాకర్కి మధ్య పోటీగా రసపత్రంగా మారే ఉంది నాలుగు గంటల సమావేశంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాల్సి ఉంది ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ సమీర్తో మురళీధర్ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాంతి కళ్యాణ మండపం